हाय गाइस मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बस फेटेक गाइस इस वीडियो से हम यहां पर लिनक्स ट्यूटोरियल की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं अगर आप भी लिनक्स के बारे में जानना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं लिनक्स को तो आप हमारे चैनल पर आकर लिनक्स ट्यूटोरियल नेम की प्लेलिस्ट को बुकमार्क कर सकते हैं जिसमें आपको लिनक्स ट्यूटोरियल से रिलेटेड सभी वीडियोस मिलेंगे लिनक्स ट्यूटोरियल की सीरीज को हम पार्ट वाइज डिवाइड रखेंगे शुरू करेंगे लिनक्स इंट्रोडक्शन की एक छोटी सी कहानी से तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं लिनक्स ट्यूटोरियल का फर्स्ट पार्ट लिनक्स आखिर है क्या सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कंप्यूटर को चलाने के लिए कंप्यूटर को चलाना मींस कंप्यूटर के हार्डवेयर को आपस में कम्युनिकेट या फिर तालमेल बढ़ाने के लिए कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए हमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ती है जैसे हम विंडोज मैक एक्सेट्रा यूज करते हैं ठीक वैसे इसी तरह लिनक्स भी एक मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम है ये ऑलमोस्ट यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के जैसा होता है और मोस्टली लगभग इसके सारे कमांड यूनिक्स ओएस के जैसे ही होते हैं अब आप सोच रहे होंगे कि लिनक्स तो चलो ठीक है ट्यूटोरियल चल रहा है हम समझ रहे हैं कि लिनक्स क्या होता है लेकिन ये यूनिक्स क्या चीज है ये कहां से आ गए तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि लिनक्स के बारे में जानने से पहले हमें यूनिक्स के बारे में भी जानना जरूरी है जिससे हमें ये पता लगेगा कि लिनक्स कैसे बना कैसे जन्म हुआ लिनक्स का लिनक्स की पॉपुलैरिटी को समझने के लिए हमें लगभग आज से 30-40 साल पीछे लौटना होगा उस वक्त की कल्पना हमें करनी होगी जब कंप्यूटर घर या स्टेडियम के साइज के होते थे तब कंप्यूटर का साइज एक बहुत बड़ी समस्या थी इससे भी बड़ी मुश्किल ये थी कि उस टाइम हर कंप्यूटर पर एक अलग ऑपरेटिंग सिस्टम होता था जैसे हम आजकल एक ही ओएस काफी सारे सिस्टम पर लाइक आप भी विंडोज 10 यूज कर रहे हैं मैं भी विंडोज 10 यूज कर रहा हूं ऐसा पहले नहीं था मतलब उस टाइम ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं था कि अगर आपने एक कंप्यूटर पे काम कर लिया तो आप दूसरे पर भी कर पाएंगे तो कुल मिलाकर उस टाइम ये डेवलपर और यूजर दोनों के लिए बहुत बड़ा सरदर्द था उस टाइम कंप्यूटर बहुत ज्यादा महंगे भी थे क्योंकि साइज बहुत बड़ा था एज उस टाइम टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं थी इसलिए लोगों को कम से कम एक दशक तक यानी कि एक डिकेट तक ऐसे भारी वर्कम कंप्यूटर के साथ टाइम गुजारना पड़ा धीरे धीरे समय बढ़ा फिर 1969 में बेल लैब्स की लाइब्रेरी में डेवलपर्स के ग्रुप ने सॉफ्टवेयर के कम्युनिकेशन पर वर्क किया और एक नया सिस्टम बनाया जो पहले से काफी इजी टू यूज था इस सिस्टम में कोडिंग असेंबली लैंग्वेज में ना लिखकर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखी गई यानी कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का फर्स्ट टाइम यूज किया गया और जो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क था वो ये कि अब जो सिस्टम बनाया गया उसकी कॉपी पॉसिबल थी मींस कि मल्टीपल सिस्टम पर एक ओएस को रन किया जा सकता था बेल लैब्स के डेवलपर्स ने इस प्रोजेक्ट को यूनिक्स कहकर पुकारा इसके बाद यूनिक्स को धीरे धीरे टाइम की नीड के अकॉर्डिंग डेवलप किया गया अगले दो डिकेट्स तक यानी कि अगले दो दशकों तक यूनिक्स डेवलप होता रहा बहुत सारी चीजें पॉसिबल होती चली गई और एड होती चली गई यूनिक्स में यूनिक्स का एक वर्जन एस सी ओ यूनिक्स उस टाइम का एक फेमस ब्रांड बन गया उस टाइम यूनिक्स बड़े बड़े कंप्यूटर के साथ ही दिखता था और उस समय यूनिक्स केवल या तो किसी यूनिवर्सिटी में या फिर किसी बिजनेसमैन या फिर बड़े लोगों के घर में यानी कि पैसे वाले लोगों के घरों में ही देखने को मिल पाता था धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा एट्टी के दशक के एंड तक लोगों के पास घरेलू कंप्यूटर आ गए थे उस समय पीसी के लिए वैसे तो यूनिक्स के कई वर्जन अवेलेबल थे लेकिन समझता ये थी कि कोई भी फ्री नहीं था और इसी वजह से लिनक्स का जन्म हुआ जिससे सभी यूजर को एक फ्री ओएस पहुंचाया गया लिनक्स के जन्म की स्टोरी भी काफी इंटरेस्टिंग है 1991 में फिनलैंड में हेलेंस की यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट ने जिनका नेम था लिनस टॉवर्ड ये यूनिक्स के एक छोटे से वर्जन मिनिक्स से काफी इंटरेस्ट थे और इसी तरह का एक छोटा फ्री ओएस बनाना चाहते थे इसी दिशा में उन्होंने मीडिया ग्रुप को अपना एक मैसेज भेजा जो कि उस टाइम का काफी फेमस मैसेज था और उस मैसेज में लिखा था सभी मिनिक्स यूजर को मेरा नमस्कार मैं 38680 के लिए एक फ्री ओएस बना रहा हूं। इस पर मैं वैसे तो अप्रैल से काम कर रहा हूं, पर ये अभी अभी कुछ काम लायक बन पाया है मैं हर तरह के फीडबैक का स्वागत करूंगा कि आप मिनिक्स क्योंकि मेरा ओएस भी उसी के जैसा है इसलिए आप भी इस सिस्टम पर कौन कौन से फीचर्स एड करना पसंद करना चाहेंगे आपके तमाम सुझावों का स्वागत है हालांकि मैं वादा नहीं करता कि मैं सारी मांगे पूरी कर सकूंगा इस मैसेज के पब्लिश के बाद उन्होंने ग्रुप पर ओपन सोर्स के तहत इसका कोड भी अवेलेबल कर दिया और देखते ही देखते कंप्यूटर यूजर 
और डेवलपर ने इस नए ओएस में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया रोजाना इसके नए वर्जन निकलने लगे बग्स में सुधार होने लगा और धीरे धीरे लिनक्स एक कंप्लीट ओएस बन गया और आज के डेट में मैं आपको बता दूं कि इंटरनेट पर सर्वर्स का सबसे ज्यादा पार्ट लिनक्स ओएस पर ही डिपेंड है लिनक्स का सिंबल एक पैंगविन है जो कि खुद लिनक्स टोवार्ड ने चुना है तो गाइस होपफुली लिनक्स के बारे में ये रियल स्टोरी आपको पसंद आई होगी नेक्स्ट पार्ट में लिनक्स के बारे में और ज्यादा जानेंगे कि लिनक्स इजी है या हार्ड लिनक्स का फ्यूचर क्या है क्या फायदे क्या नुकसान है लिनक्स के इसी तरह आगे बढ़ते हुए पार्ट वाइज हम पूरा लिनक्स ट्यूटोरियल आपके साथ शेयर करेंगे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए बस ट्वेट है